शुभ बिहानी में अब पाल भाई बाहौ ने राष्ट्रीय जनगणना को नतीजा सावजनिक नतीजा के आशा करने स्थान पर भेट भोलि के होला भंका को बाटो भी बढ़ाई कतिपय स्थान गणना नहीं भैया स्थान को विवरण हे शहर में जनघनत्व बढ़े बसाई सराई को दर बढ़ो कृषि में आश्रित जनसंख्या घटे देखा इसलिए के देखा राज्य ने सुनिश्चित कर सकते हो कि भेखा यह गणना ने के कस्ता सकारात्मक पक्ष संकेत कस्ता नकारात्मक स्थिति सृजना कर सकने अवस्था निम्त र इसको व्यवस्थापन कसरी कर सकता भय में केन्द्रित रहकर आज हम कुरा को आज हमीसंग हो जनसंख्याद प्राध्यापक डॉक्टर योगेन्द्र बहादुर गुरु वहां त्रिभुवन विश्वविद्यालय जनसंख्या अध्ययन केन्द्र विभाग का प्रमुख भी कार्यक्रम में स्वागत कर स्वागत संजय ने बाहर राष्ट्रीय जनगणना को नतीजा भी सावजनिक भैस यो नतीजा यहाँ के कसरी सुरू हेन भाई मैं यहीं बट सुरू करें धन्यवाद योग नतीजा बने को हम धर ला समयदी हमें पर्खर बस को नतीजा हो वास्तव में रही को जो देखा र एक किसिम को मानस में भ्रम जस्तु सृजना भाग देखि जनसंख्या वृद्धि दर घटे हुआ जनसंख्या घटने वो अब के करने वाला भाई जस्तों किसिम के कता कता निराशा भी जस्तु देखि तर वास्तव में तो वास्तविकता होना हमें नबुझे जस्तु लग् यो जनसंख्या को आकार आकार प्रकार हमें धर अगड़ी देखि पांच दशक देखि को प्रयास को प्रतिफल हो मस्तों तबला भूँ को तेसरो पंचवर्षीय योजना नाइन सन् नाइन्टीन सिक्सटी फाइव देखि सेवेन्टी को जो बीच को होती देखि यह जनसंख्या कसरी निंत्रण करने भाई अवधारणा सुरू हो चौथो चौथो में भर के आयोदि तो कसरी ह्यूमेन रिशोर्स मेन पावर र जनसंख्या कसरी हमें तुलना तुलनात्मक रूप में सामान रूप में ला अगड़ी लान सकता विसस जोड़न सकता भाई कुरा पांच योजना में आर चाह जनसंख्या वृद्धि दर कसरी निंत्रण करने रेस पच्चीस जनसंख्या पुनर्वितरण कसरी करने भाई खाल योजना तेरी सुरू भर आक अल पच्ल समय में आँदा खेल झंड तब को एगार योजना हो जो लग् मैं एक्जैक्टली ठा भर ते पच्चीस जनसंख्या व्यवस्थापन को कुरा सुरू भाषा और जन जनसंख्या व्यवस्थापन में कुरा तीन तीन कुरा परिवार निजन को कुरा पुनर्वितरण को कुरा अस पच्ची अलग फरक ढंग ने के आगे बच्चा जन्माने कुरा महिला को अकार को कुरा हो सेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ राइट्स रोइस को आधार बड़ी प्रचार प्रसार करो तेरी नई कार्यक्रम करो रम को कार्य जी कार्यक्रम नीति योजना जनसंख्या निंत्रण करने एंटी नेचरलिस्ट भनसंख्या निंत्रण करने प्रजनन कंट्रोल करने नीति नहीं हमीस प्रोनेटलिस्ट छेन अलसम को पोलिशी प्रोनेटली नेटलिस्ट को बढ़ावा दिने हो अलसम को हम नीति योजना सब एंटी नेटलिस्ट तो भाग हम्र हमें अलसम सरकार ने राज्य प्रतिफल नहीं अटा साइज में आयो जो एकदम साइजेबल छ मेनेजेबल भी हमें खोजे हो रहा हम योजना भाई पैले को योजना तेल इसमें निराश मन पर्ने कुछ कुरा अब घटने भो कि भाई कुरो शंका चाहिए शंका चाहे धर समय लग् अज अज तब को जस्तु भन न अर्खर हम को हम पिरामिड हेद तल को बच्चा जन्मे को तल्लो तल को भाग को खुमचे देखिए तो धेरे खुमची सकता छे तो खुमचे अ हाल को तथ्यांक देखा देखिए टू पोइंट वन तब टोटल फर्टिलिटी रेट बने प्रजनन दर एकजना महिला ने आपने पैंतालीस देखि पंद्रह देखि पैंतालीस उनचास वर्ष को उमेर में जो प्रजनन को अवधि हो तो अवधिभर में जम्मा टू पोइ वन बच्चा जन्मा भो तेल देखा तेजे यो अब ते पच्ची तेस पच्चीस घटने एकदम गाड़ो कुरा रो 
तो जनसंख्या अज चालीस वर्ष पचास वर्ष तब को ठूल चंग तब काम कर सकने क्षमता को जनसंख्या तो जनसंख्या अज चालीस पचास पचास वर्षसम तो कंटिन्ू नहीं भर जाता खेल हमें निराश मन पर्ने कुरो छेन बरू एकदम आशलाग्द कुछ हमें इस बड़ा इस कसरी सदुपयोग करने वाला यहाँ आशालाग्द में बड़ी आशलाग्द कुछ जो हमीस ये ठूल पपुलेसन छ जस्तु जस्तु केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालय के देखा सिक्सटी टू पर्सेंट देखा काम कर सकने काम करने सकने उमेर का जनसंख्या को प्रतिशत तो पंद्रह देखि उन्साठी तर अज अंतरराष्ट्रीय प्रचलन अनुसार हेने वाले पंद्रह देखि चौसठी वर्ष को हेन पर्च हमी पंद्रह देखि चौसठी वर्ष को उमेर को काम कर सकने क्षमता उत्पादन कर सकने क्षमता को जनसंख्या हो तो पैंसठी प्रतिशत छंदे झंडे टू थर्ड जनसंख्या हमीस काम कर सकने क्षमता सब आशलाग्द रर पर्न पर्ने नो रो जनसंख्या हमी उत्पादन में लगन सको आपने देश भि को उत्पादन में लगन सको दिने तुन जो तुरंत दिने आर्थिक लाभ होसला हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड भो पूर्ण रूप में हमें लिना सकते छेन ज लिख न सारण वैदेशिक रोजगार में जानूपर यद्यपि तैंबड़ी हमें रेमिटांस तत्व ली रहे पाई रहे ठैक् यहाँ के भन्न भाई जस्ते जी दक्ष जनशक्ति है विदेश लिख पर्ने अवस्था अवस्था नेपाल तो यो हिसाब से नेपाल के देखिं नेपाल तो एटा कु विदेश को विदेशी को लगी कुछ देश को लगी जनशक्ति उत्पादन करने स्रोत मात्र बने को देखि यो अविकसित कम विकसित देश तस्त नहीं अ जो देश में आपने तब को विस को निर् विस को पूर्वाधार तैयार भाग जहाँ सेवा सुविधा उपल प्रशस्त उपलब्ध होते हैं जहाँ तो रोजगार उपलब्ध कर सकते अभी तैंब काम तो खोजना पड़ह काम खोजना अलग जस्तों तब को हेने वाले ग्लोबल भिलेजक जस्तों कंसेप्ट जो कुरा हो पैल ते अनुसार को प्रचलन आई सको यहाँ काम कर यहाँ पढ़ने यहाँ राम धे रा पढ़ने कुन देश में गए जा खाने जस्तु आई सको यहाँ को तब को जनशक्ति जाइ गए काम कर सकने स्थिति तो एक किसिम को त्यो त्यो हम मत है सब तीर तो तस्त यो 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 लेवल को विस देश सब तीर तस्त हो तब ये जनगणना को नतीजा हेखे बाल बालिक को वृद्धि दर से एकदम कम हजर वृद्ध वृद्धा को वृद्धि दर बढ़ो अब एक हिसाब से वृद्ध वृद्धा को वृद्धि दर बढ़ने को औषध आयु बढ़े देखि है तर यह संगसंगे वृद्धि दर वृद्ध वृद्धा को दर बढ़ु संगसंगे राज्य अज चुनौती थपी हो कि भाई खाले कुछ चुनौती तो सब भाग पेल चुनौती नहीं जनशक्ति काम कर सकने जनशक्ति कसरी काम में लगने रर्थिक लाभ लिने तुरंत आर्थिक लाभ लिने पेलो चुनौती तो दोसों चुनौती के जनसंख्या कसरी स्वस्थ र शिक्षित शिपमूलक बनाने स्किल बनाने क्योंकि सब भाग ठूल यो खाल जनसंख्या को संरचना भर जो जी देश हमें हे हे्यौ तब को चाइना भन ताइवान भन तब को कोरिया भन सिंगापुर भन अज अब इंडोनेसिया इंडिया में भी भैर भैर हेवी इन्वेस्टमेंट शिक्षा रस्थ्य में होगा र शिक्षा में स्वास्थ्य र स्वास्थ्य में भैस पे के हो जो तो जन जनसंख्या तो जनसंख्या स्वास्थ्य होर्को कुरो शिक्षित हो सीपमूलक होपयुक्त हो तो भैस पीले उत्पादन दिने हो तो चैलेंज होते तो सकते छे सरकार ने अर्क चैलेंज बने वृद्ध बढ़ते वृद्धा कसरी हमी तब को उत्पादन में स उपयोग सकता कि अथवा उ वृद्धा कसरी सेवा सुविधा दिने भाई कुरा तो हम चै चैलेंजक सदै हो सद हो अब ज तल तब कम प्रतिशत में बच्चा जन्मिने तो अलगसम हमें खोजेक हो अलसम को हम नीति योजना लिया कुरा अब तैंभंदा घ घटाने कि नघटाने अज बढ़ाने कि भाई खाल नीति अब निर्माण कर वृद्धि दर नबढ़ाने बाल बालिक को आज को बाल बालिक तो भोलि को देश को लगी के सकने जनशक्ति होनी तो है जनशक्ति बाल बालिक को दर घट्बा जनशक्ति घट् हो 
भविष्य को जनशक्ति घट इसलिए तो भोलि देश को अज ना असर कर नराम असर से कति खेर गि नराम भन्ना भोलि हम यहाँ एकदम तब को आर्थिक भन न विस को लहर फैलो धर तब को रोजगार को अव अवसर प्र तैयार भो रामी जनशक्ति पुगेन जनशक्ति नपुग्ने स्थिति होगा जस्तु अलग विकसित देश तो जन तैं को जनशक्ति पुगेन ते भर कम विकसित अविकसित देश देश जनशक्ति तैं जाने तो स्थिति हम सकता तर ते स्थिति को लेवल को विस हमी सकता कि सकते भूरा सकेन तो जी थोड़े तो हमी सब देश भि एब्जर्व कर सकते हैं तो कि नीति निर्माण संगसंगे ला लू पर्ने हो रोलि गए अब एकदम राम विस भर आयो भि हमीर जनशक्ति पुगेन अर्क देश बड़े लियान पर्ने स्थिति हो जो चाइना ने अलग चाइना ने दुईटा बच्चा जन्म फ्री दिए वन चाइल्ड पोलिशी तब को कट कर सकोनी तो उनके के सोचि अब को पचास सौ वर्ष में हमीर मजदूर कुने बाहरी देश बड़ लिया नपरोस् हम चाइना को पुगोस् भर को अलग पच्चीस समय यह जनगणना को नतीजा लाखों मानस बेरोजगार बिना कमाई बस को देखिए अरे ने जनशक्ति बेच्न पर्ने अलग तो बेच् पर्ने नहीं भोलि तो फिर जनशक्ति किन्न पर्ने अवस्था इस कसरी व्यवस्थापन कर सकता जस्ते विदेश में जाने श्रमिक जी ते में उत्पादन में लगानी करना को नहीं प्रतिफल लिना को लगी के सकता और तेस को लगी तो विस को पूर्वाधार तैयार करूपर् उत्पादन को क्षेत्र तैयार करूपर् उत्पादन प्रशस्त रोजगार रोजगार तैयार होने खाले विस में विस निर्माण में लग्न पो भैस मत होने तब को अरे कंपेयर कर मैं अपर्चुनिटी कस्ट है कंपेयर कर यहाँ काम कर थोड़े पैसा कमी विदेश काम करे समय काम कर धे कमी विदेश जो भैर तो छोड़ी तैं जी कमाई हो बराबर को कमाई यहाँ होना सकने स्थिति यदि होने रोजगार मत भाएन रोजगार समेत उसको आमदानी इनकम भी बढ़ो भ यहाँ बस्ने हो नत्र जहाँ राम कमाई ते जी रोजगार साथ साथ आमदानी बराबर को मैं अलग एटा कुछ जोड़ना चाहिए अगर एक मिनट विभिन्न क्षेत्र तब को टूरिज्म को सैक्टर हो इंडस्ट्री खोल सकता तर ये सब कुरो को पेलो शर्त तब राजनीति स्थायित्व गणना जो भूभाग लिपुले लिंपियादुरा यह गणना छुट्यो वास्तविक नतीजा आक मन सकता एस्टिमेट कर सैटेलाइट को मध्यम बड़ घर कर एस्टिमेट कर अब तै इंडिया को भूभाग बड़ जान पर्ने इंडिया ने पेखे तत्काल पर्मिशन नदी को मैं सुनी रहा थे मैं एक्जैक्टली सब कुछ ठा चेन सुने को तथ्यांग कार्यालय को सर को पत्रपत्र सुंदा खेल अभी नुना सैटेलाइट बड़ जो घर धुरी वहाँ लिन्व काउंट कर आधार में जनसंख्या प्रति घर कति बस्सन तो जो जनगणना है जनसंख्या छोड़ को आधार में एस्टिमेट कर खास अंतर होते क्योंकि जस्तु भन न यो जनगणना तो दस दस वर्ष में मत हो तर ते बीच में हमी दस वर्ष अब अब दस वर्ष पच्चीस मत हो एक्जैक्ट काउंट तो तेरह और यह बीच में हमी फेरी भर पांच वर्ष पछाड़ी जनसंख्या चाहिए के भादा खेल तेस को जनगणना बड़ हमी एस्टिमेट कर प्रोजेक्शन कर प्रोजेक्शन कर नीति निर्माण करो एट वैज्ञानिक तरीक हो अर्क अति स्वास्थ्य को कुरा भैर साक्षरता को दर बढ़ी 
तर साक्षरता को दर बढ़ी यहाँ ने भी भन्न भाई जनसंख्या जो रूप में वृद्धि होने ती न कारण विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी को अभियान भी प्रभाव पारे यो भाख चेतना को स्तर पर बढ़े देखा अभियान विभिन्न भैया ये हुई तर यह गणना को नतीजा में अपांगता को जो दर छो बढ़ो के कारण अपांगता को दर बढ़ो मैं कस्ट लगता भाई यो बढ़े हो तो अध्ययन करने एटा ठा तर अज के लगे भाग अगाड़ी को गणना सर्वेयर ने तो खाल तब को तथ्यांक दिन सकते थे कई सर्वे सैंपल सर्वे भाषा तीन तीन भाग बड़ी प्रतिशत तब को अपांगता छाली को कम देखा अज र अज जस्तो यो त अपांगता को परिभाषा भी हमी यहाँ गई रहो रुएन अर्गनाइजेशन ने ग्लोबली फरक है फिर कि प्रश्नावली में फरक पड़े फरक हो यो मेडिकल डेफिनेसन भो मेडिकल साइंस को ले डिफाइन कस्ट कस अपांगता भाई अब संसार भरी अलग चले तब को फंक्शनल डेफिनेसन काम करने क्षमता को आधार में फंक्शनल हम कार्य कार्यता कार्य को आधार बड़ डिफाइन करने तो फंक्शनल डेफिनेसन को आधार बड़ हेने वो तो अज ग्लोबली हेने पंद्रह पर्सेंट प्रतिशत तब को अपांगता अपांगता हम मेडिकल डेफिनेसन को हे हेखे देखिने ना तब को एक किसिम को डेफिनेसन भन न अब खुट्टा को भो अरु तब को बोली चाली को भाला मानसिक रूप बड़ दस एक दस एवं डेफिनेसन क्राइटेरिया यो बढ़े होना क्यों तो सैंपल सर्वे बड़ निखे तीन भाग बड़ी छ तो अर्क डेफिनेसन वाशिंगटन ग्रुप डेफिनेसन भो डेफिनेसन बड़ हेखे ग्लोबली ना पंद्रह प्रतिशत छो धरें विगत को रही को जो गणना प्रश्नावली गणना को लगी प्रश्नावली में कति को सन्तुष्ट हो एकदम सन्तुष्ट छु अज अब के होने सन्तुष्ट तो मैं पूर्ण सन्तुष्ट तो कहीं होते हैं होते हैं नए कसरी खोज हो पैली को भाग धेरे राम गणना प्रश्नावली फील छोटे तो फील भाग क्यों म डेमोग्राफी को स्टूडेंट भाग पपुलेसन स्टडी को स्टूडेंट भाग मैं क्या बाई प्रिंसिपल जन कणना सेंसस एकदम ठूल अपरेशनल तब को लेवल को काम हो तेल यो में सारे थोड़े प्रश्नावली राखने चलन वन पेजर प्रश्नावली राखने चलन तर हम विभिन्न कारण विभिन्न तब को मानेर को एप्रिहेन्सन मानेर को माग है अधिकार को कुरा सब कुछ इसमें केन्द्रित बड़ी भाग बड़ी अलग धेरे क्वेश्चन आर भाग हम आवश्यकता भाग तो जो प्रिंसिपल हो जनगणना को प्रिंसिपल तो भाग बड़ी हम तर अर्क कुरो के इस पाली फर द फर्स्ट टाइम तब को जनगणना को हिस्ट्री में कम्युनिटी क्वेश्चन आर्स समुदाय को प्रत्येक समुदाय प्रत्येक वार्ड को लगी एटा प्रश्नावली तो वार्ड को विस को पूर्वाधार सेवा सेवा सुविधा तब को प्राकृतिक स्रोतर तब को जोखिम रिपद को स्थिति आदि को कुछ इस तब को प्रत्येक वार्ड को सब नेपरी को सब तब को तह को स्थिति एक किसिम को स्थिति विपद को स्थिति देखि लिकस को स्थिति देखि लब पूर्वाधार देखि लाकृतिक स्रोत देखि लब गणना में धर्म जात राषा चाहे आकन सावजनिक भाग के आवश्यकता नठानेर हो होना तेस को आवश्यकता नठाने ना बड़ी भाग बड़ी सब को ध्यान तेस में केन्द्रित भर भर के होना गए भाई के विवाद जस्तु धर्म में नहीं कई विवाद हो धर्म को विवाद मैं तीन ठा चेन भाषा को विवाद हो भाषा को विवाद खास करी के कति धर भाषा रिपोर्टिंग भाषा कति समय को हमें पब्लिश करने भाला वहाँ को है 
त्यो उहाँहरुको भित्रको कुरा मलाई थाहा छैन जात जातिको कुराहरु जात जातिको चाहिँ सबै अझैको सबैको केन्द्र बिन्दु भयो अझै तपाईको ध्यान आकर्षण त्यसमा छ किनभने देखिन यो जनगणना चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ नि मान्छे गनिने मात्र हैन मान्छेको पहिचान पनि गनिने हो पहिचान पनि स्थापित गर्ने र स्थापना गर्ने एउटा माध्यम भएको हुनाले तर यसले त यो भाषाको पहिचान त हराको देखिदैन होइन देखिदैन म म भन्दैछु त्यो पहिचान पनि स्थापित हुने हुनाले यो जात जातिहरुमा जस्तो यो गतौसमा हाम्रो 125 छ अझै 125 भन्दा धेरै जात जातिहरु देखिराखेको छ र कतिपय जात जातिले हामी त्यो पहिले विभिन्न जात जाति भएको एकै ठाउँ राखिदिनु पर्यो भन्छन् कसैले हामी हामी बेक्लै हो भनेर भनिराखेका छन् त्यो भएको हुनाले त्यो डिसिजन गर्न अलिकति टाइम लागेको उहाँहरुले हाई लेभलको समिति बनाइसक्नु भएको छ अब त्यो उहाँहरुले त्यो समितिबाट फाइनल गरिसकेपछि अब मैले पत्रिका पढे चाहिँ अब 3-4 महिना लाग्छ भन्ने योजना आयोगकै उपाध्यक्षले भन्नु भएको छ हिजो अस्तिको दिन रिलीजको दिनै तीन चार महिना लाग्छ होला त्यो तथ्यांक आउँछ आउन चाहिँ अलिकति ढिलो भएको मात्रै हो त्यो अहिले आएको जति पनि यो गणनाको नतिजाहरु छ यो चाहिँ समाजमा वास्तविक छैन भन्ने खालको अलिकति आलोचना पनि भएको सुनिन्छ नि मलाई त त्यस्तो लाग्दैन वास्तविक त छैन भनेर भनेको मैले सुनेको चाहिँ जस्तो यो वैदेशिक विदेशमा बस्ने नेपालीहरु भनेर भन्या छ नि अथवा त्यो विदेशी बस्ने विदेशमा बस्ने नेपाली भन्दा पनि त्यो 21 लाख चाहिँ के हो भने किन एब्सेंटिज पपुलेसन भन्छौ हामीले हैन एब्सेंट घरमा जो गणना गर्न त्यो घरमा जाँदाखेरि त्यो बेला उ एब्सेंट छ त्यो घरमा छैन तर त्यो घरको तपाईको पूर्ण सदस्य हो रेगुलर मेम्बर हो तर त्यो गणनाको समयमा उ त्यो घरमा नभएको व्यक्ति हो त्यो एब्सेंट एब्सेंटी पपुलेसन हो त्यो नेपाल भित्रै कुनै जिल्लामा पनि हुन सक्छ विदेशमा पनि हुन सक्छ हैन तर यहाँ विदेशमा बस्ने धेरैले के भने हामी हामी यति 50औं लाख छौ विदेशमा कसरी 21 लाख भन्छ त्यो विदेशमा बसेर 50औं लाख जुन बसिराछ नि उनीहरु यहाँ काउन्ट हुँदैनन् किन सदस्य नै होइन र हो उनी रेगुलर मेम्बर आउने जाने छ रेगुलर मेम्बर हो भने हुन्छ न उहाँ ग्रीन कार्ड लिएर बसिराछ परमानेन्ट रेसिडेन्सको परमिसन लिएर बसिराछ नागरिक लिएर बसिराछ नि त उ त उ त उही काउन्ट हुन्छ नि जुन यो 8 अरब हो नि 8 अरबमा त उहाँहरु काउन्ट हुन्छ त्यही देशमा काउन्ट जहाँ हुनुहुन्छ त्यही देशमा काउन्ट हुनुहुन्छ नेपालमा चाहिँ काउन्ट हुनुहुन्न उहाँहरुले यहाँ काउन्ट हुनु पर्यो भनेर त्यो चाहिँ मिल्दैन जो कार्ड लिएर उतै बस्नु भएको छ उहाँको चाहिँ काउन्ट हुँदैन तर जो फर्केर आउने वाला छ उहाँहरुको चाहिँ काउन्ट हुन्छ अब त्यो घर परिवेशले यहीको यहीको पूर्ण सदस्य हो यहाँ आउँछ भनेर उहाँहरुले काउन्ट गर्दिनु भने काउन्ट हुन्छ नभए हुँदैन नेपालमा त्यो भएको छैन अहिले काउन्ट जो कार्ड लिएर बस्नु भएको छ उहाँहरुको चाहिँ उनीहरुको काउन्ट हुँदैन उनीहरुको काउन्ट हुनु नै हुँदैन त्यो जनगणनाको सिद्धान्तले नै त्यो हुन्छ मैले अलिकति अर्को पनि जोड्न चाहे अहिलेको जुन तथ्यांक छ गणनाको नतिजा छ यो नतिजामा चाहिँ गाउँ घरमा यो विशेष गरी गाउँ घरकै आकडाले होला हैन यसमा चाहिँ जुन खाना पकाउन प्रयोग गरिने दाउरा हजुर हैन दाउरा प्रयोग गर्ने 51% देखिएको छ तर मात्रै बिजुलीबाट प्रयोग गर्ने खाना बनाउनेको दर चाहिँ एकदमै कम छ यो किन अहिले त प्रविधिको विकास त धेरै भएको मानिसको नि त यो चाहिँ म त के लाग्छ भने सरकारको नीति र कार्यक्रमको असर हो अथवा भनौ न सरकारको नीति के हुनु पर्यो भनेदेखि बिजुलीबाट प्रशस्त खाना पकाउने खाना पकाउन बिजुली प्रयोग गर्ने गरोस् भनेर त्यो कार्यक्रम हुनु पर्यो नि त त्यो नीति हुनु पर्यो नि त्यो खालको नीति नै छैन भाषण मात्रै गर प्रयोग गरौँ सबैले भनेर त कहाँ हुन्छ त तपाईँको तपाईँले खाना बनाउँदै हुनुहुन्छ बिजुली जान्छ कति घण्टा पछि आउँछ थाहै छैन अनि त्यो एउटा के भन्छ चौबिसै घण्टा विद्युत प्रसारण हुन्छ भन्ने कुरो विश्वास दिलाउन सक्नुपर्यो पहिलो कुरो विद्युत अनि अर्को कुरो तपाईँको जस्तो म विद्युतको अर्को पनि कुरा गर्छु जुन रेटमा हामीले इन्डियामा बेच्छौँ नि त्यही रेटमा नेपाली जनतालाई बेच्दाखेरि के बिग्रिन्छ नेपाललाई नेपाली नेपाल सरकारलाई नेपाल जनतालाई चाहिँ महँगोमा बेच्ने इन्डियालाई चाहिँ सस्तोमा बेच्ने यो विचित्र छैन तपाईँको तपाईँको त्यसले गर्दाखेरि सस्तोमा सस्तो सरल सुलभमा तपाईँको उपलब्ध होस् न र 
उपलब्ध भार मत हो यो विश्वास हो मेरे खाना चाहे पाक है क चल्टिदन बिग्री बीजय में भाई विश्वास तो कराने पर्यटन जनता अभी पो तो प्रयोग करो नीति लियां पो तब को घंटो घंटो में जाना गए पे कति आँच ठा हो यहाँ भू जस्त जस्ते अब कुछ भी मेसिनेरी सामान को प्रयोग में होस् बसाई सराई में होस् हे अलिक एक ठाव बट अर्क ठाव में बसाई सर्ने को दर भी बढ़ी है इसो हे कि नर्मली बुझ् सकता सरकार को जी सेवा सुविधा अज्ञान केन्द्रीकृत छुझ् सकता हो एकदम जरूर ते भेक कारण जो शहर में केन्द्रित क्योंकि मानेल चाहिए सेवा सुविधा र अवसर र सेवा सुवि अब तेस में भन न शिक्षा स्वास्थ्य ते पी अरु अर विभिन्न किसिम को रोजगार के अवसर मुख्य कुरा इन तो संगसंगे आने अरु बजार को सुविधा तो सुविधा हमें सामान रूप में सब तीर वितरण होना न सकता खेल जनसंख्या को वितरण भी असमान हो कृषि क्षेत्र में आश्रित जनसंख्या को दर घट् को कारण कुन क्षेत्र भन कृषि में कृषि में कृषि में तो तब को अब कसरी धरें कारण मध्य मई भन न सब बुझीरा कारण मू जो पेलो कारण ते वैदेशिक रोजगार भो वैदेशिक रोजगार भैस पीछे तब को कैदेशिक रोजगार भी कृषि में काम करा भाग तैं आराम आमदानी हो कृषि में काम कर भाग कृषि भाग बाहे को कुछ भी काम में तैं बड़ी आमदानी देखि कृषि तो मानी नहीं तो कृषि चाहे सब भाग तुच्छ तेस को आमदानी को हिसाब से जबकि उत्पादन न भैकन हम बाँदन अन्न पानी बिना हम बाँदन हो तो सरकार ने सरकार को दिमाग में खाई तैन तो अन्न पानी बिना हम बाँदन तर तो सब भाग तुच्छ क खेतीपाती करने को कमाई एक बीघा जमीन कमाने को भाग तीनवटा सुंगुर पालने को राम आमदानी हो कृषि में कस को ध्यान नजानु कारण कृषि में आश्रित जनसंख्या घटने पर निर्भरता बढ़ाक कहल कि कहल के बढ़ा पर निर्भरता अन्न देश जी को बानी तो बड़ी आया तीत नहीं खाद्यान्न पूर्ण रूप में आयातीत तर जस्ते अब बसाई सराई कम करा कृषि में अज बढ़ावा दिन को लगी के सकता कृषि में बढ़ावा दिन को लगी तो जस्तु ती हमें अरुण धे अरु धर ती बिहार तब यूपी ठा भैया कृषि में तब को ऊ दिप सब्सिडाइज कर कृषि को यो तो तब को ग्रांड योजना लियां पो कि सरकार ने कृषि लाई पूर्ण रूप में संरक्षित बना पे बड़ उत्पादन को जल्ले आमदानी राम होना सकूपर तेज को उत्पादन बिक्री भाग बेला बिक्री होना सकूपर् उसे उसको तो आमदानी चाहे अरु क्षेत्र में जसरी आमदानी हो बराबर को आमदानी होना सकूप अने को मैं कृषि में रहता तो टिक तो कि नीति निर्माण होने अंत्य में यह जो आंकड़ा निस्क्यो नतीजा निस्क्यो जनगणना को व्यवस्थापन पक्ष में के कस्त सुधार कर जस्ते अब अलग कतिपय क्षेत्र में इसलिए सकारात्मक पक्ष भी औलिया नकारात्मक पक्ष भी औलिया जस्ते महिला साक्षरता को दर बढ़ा महिला सशक्तिकरण में अलग ध्यान दून पर्ने वाला है एटा व्यवस्थापन तो जन अब जनसंख्या के हिसाब से कुरा जनसंख्या को व्यवस्थापन में लाई अज हमी राम नीति योजना बनाने पर्ने जो एटा चाह हमी सब अब केन्द्र में राख् पर्ने जनसंख्या पुनर्वितरण को नीति तैयार कर जनसंख्या पुनर्वितरण को नीति तैयार कर मतलब सब मं का थुप्रिने अवस्था बंद करो तो जो जहाँ ते रोक्न पो ते रोक्न को लगी के होने तक विस निर्माण सेवा सुविधा रवसर तई कि पुनर्वितरण होने पो तो अस को एटलिस्ट हमें के करना सकता अलग तुरंत जति हम सातवट प्रदेश है तो प्रदेश सक्षम सामर्थ्यवान अधिकार संपन्न बनाने हो कमती में तो प्रदेश को जस्तु कर्णाली प्रदेश को कर्णाली प्रदेशमें 
सुदूर पश्चिम और सुदूर पश्चिम में मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश में लुम्बिनी को लुम्बिनीम रहने भो रू पर आने पर्ने स्थिति भेन तेल हमें समाप्त कर दूं देखि अथवा सिंहदरबार पैली सिंहदरबार कर्णालीम पुर्या सिंहदरबार तब को सुदूर पश्चिम में पुर्यां सिंहदरबार लुम्बिनीम पुर्यावने हो काठमंड में आने तो रोक कमती में हो तो सब भाग महत्वपूर्ण कुरा अभी तब को महिला सशक्तिकरण को तो यह तो कंटिन्सली नई कंटिन्स प्रोसेस हो अज अज इसमें प्रभावकारिता प्रभावकारी ढंग ने हमें ला पर्ने अज्ञा तब को इसमें तो धे कमी कमजोरी हो महिला मत है तब को पुरुष तब को जातीय विभेद को कुराजिक रूपांतरण को एकदम खा खाचो हमी सामजिक रूपांतरण में जात जाति देखि लीर तब को क्षेत्र देखि लीर भाषा देखि लीर धर्म देखि लीर जेन्डर देखि लीर तो सब कुछ पर्च संपूर्ण कुरा में सामजिक रूपांतरण में हमी एकदम फड़को मारने किसिम को नीति निर्माण होने पर्च राज्य तेरी लग्न पर्च जिस जो अ देखिए अलग महिला को जनसंख्या तब ओल्ड एज तो पैंसठी देखि माथि को जन उ महिला बड़ी तो महिला बड़ी बांटना था सा, 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 स्वाभाविक रूप में के हो पुरुष भाग महिला बड़ी पांच देखि यदि सब कुरो सुविधा संपन्न रही कि डिस्क्रिमिनेसन छे पुरुष भाग महिला पांच देखि सा सात वर्ष बड़ी बात र महिला बड़ी बांटने स्थिति हम अगिल जनगणना देखि ना तो देखा था हम कार्यक्रम को अंत्य आई सकता छो यहाँ को अमूल्य विचार और अमूल्य समय को धन्यवाद धन्यवाद हजर वा हो जनसंख्याविद प्राध्यापक डॉक्टर युगेन्द्र बहादुर गुरु आज हमें जनगणना को विषय में केन्द्रित रहकर कुरा ग्यौं हमी तय न्यूजसंग जोड़ी रहने नमस्कार